ശ്രീ പി സി ജോർജ് ഈ മലങ്കര സഭാ തർക്കത്തിൽ ഇനി ഒരു ചർച്ചയും വേണ്ട സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് അങ്ങ് നടപ്പാക്കിയാൽ മതി എന്ന് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ ബെഞ്ചിലേക്കാണ് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി എത്തുന്നത് അത് ഈ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കുകയുമാണ് അതിശക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും വിമർശങ്ങളുമാണ് അന്ന് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം കോടതിയിലെത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സേനയെ തന്നെ വിട്ടു നൽകിക്കൊണ്ട് ഇത് നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ശക്തമായ ഹർജി അവിടെ എത്തുന്നു അതിന്മേൽ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വിധി വരാൻ പോകുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു തരത്തിലും പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ശ്രീ ആന്റണി രാജു പറയുന്നത് താങ്കളുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്താണ് അല്ലെ ആന്റണി രാജു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് ഓർത്തഡോക്സ് അതുപോലെ ഓർത്തഡോക്സ് ജാക്കോറ്റ് വിഭാഗം പാലാ നിയമങ്ങൾ ഓട്ടർമാർ വളരെ കോളരെ വളരെ വിരലേൽ എണ്ണാവുന്ന ഓട്ടർമാരും ഉള്ളു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അത് പ്രതിഭരിക്കാമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആൻഡ് രാജു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആൻഡ് രാജു വെള്ളത്തിൽ പോകും കാരണം ദൈവവിശ്വാസികളുടെ പാലാ നിയമത്തിൽ നൂറിൽ നൂറ് പേരും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സഭ ദൈവവിശ്വാസികളായ സഭ സഭയുടെ തർക്കങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നാൽ അതിന് വരെയില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സോ ജാക്കോ രണ്ട് സഭയുടെയും എനിക്ക് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ട് രണ്ട് തിരുമേനിമാരോടും എല്ലാ തിരുമേനും ബഹുമാനവും ഉള്ളൂ അതിന് തർക്കവും മറ്റും കോടതിയിൽ എത്തിക്കാതെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ പിണറായി സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിന്ന് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് മറു വിഭാഗം ഇതുപോലെ ശക്തമായി എതിർക്കേണ്ടി വന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇത് ആ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പരസ്പരം രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടരും വിളിച്ച് ഇരുത്തി സംസാരിച്ച് തീർക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കക്ഷിക്ക് സൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് പിണറായി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോടതി വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് വരും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ച് വരുത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് ഈ ഗവൺമെൻറ് നാണക്കടവും പിന്നെ വേറൊരു സ്മൃതി വലിയ കാര്യം ഈ ഗവൺമെൻറ് നാണക്കേടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നാണക്കേടല്ലേ നാണക്കേടല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ടോ ഏത് കാര്യം എടുത്തോളൂ എല്ലാം അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം അല്ലേ ഉള്ളൂ സഹതാപം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തിനീ ഗവൺമെൻറ് എന്തിനീ മുഖ്യമന്ത്രി എന്തിനീ മന്ത്രിമാർ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഞാനൊന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ മന്ത്രി എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട് വളരെ നല്ല മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാനില്ല കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിമാർ ഇന്ന് വരെ നടന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് റേഷൻ സംവിധാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മഹത്തായ സേവനങ്ങളെ കണ്ടിൽ നിന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ കൃഷിമന്ത്രി കൃഷി കർഷകൻ്റെതാണെന്ന് കേരളത്തിലെ ഉറപ്പാക്കിയ ഒരു മന്ത്രിയാണ് കൃഷിമന്ത്രി എനിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വനം മന്ത്രിയെപ്പറ്റി എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് വനം മന്ത്രി അദാലത്ത് നടത്തുക കേരളം മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ലേ വനവും കൃഷിക്കാരും നമ്മളെ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ അദാലത്ത് നടത്തുന്ന വനം മന്ത്രിയെ കേരളത്തിലെ ജനം ആദ്യം കാണുക അങ്ങനെ നല്ല മന്ത്രിമാരുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്താ കുഴപ്പം നമ്മളെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉള്ള മന്ത്രിമാർ എന്താ കുഴപ്പം പഞ്ചായത്ത് മന്ത്രിയെപ്പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമാണോ എനിക്കുള്ളത് ഈ മൊത്തം അങ്ങനെ നോക്കും പല അഭിപ്രായം പല വകുപ്പുകളും ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ മൊത്തം വരുമ്പം നാണം കിട്ടും ചരിത്രം ഇതെന്താ കാര്യം ഇതെല്ലാം കുഴപ്പം ചെന്നെത്തി നിന്ന് പിണറായി ഇല്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മന്ത്രിമാർ എ കെ ബാലൻ എ കെ ബാലൻ എസ് സി എസ് ടി മന്ത്രി മാത്രമല്ലല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടെ അല്ലേ അല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയി ഇപ്പം മണിസഖാവാ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല മന്ത്രി ആയിരുന്നല്ലോ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ പള്ളിക്കൂടത്ത് പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം കളിയാക്കിയ ആളാണ് മണിസഖാവ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയിട്ട് എന്താ കുഴപ്പം വൈദ്യുതി നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ലേ അപ്പം വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ ഒറ്റക്കെട്ടെടുത്ത് കേടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നല്ല മന്ത്രിമാരും നല്ല പറഞ്ഞു കൈക്കൂലിക്കാരല്ലെന്നുള്ള മഹത്വമെങ്കിലും ഉണ്ട് വാഴക്കര പാട്ട് ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ പേരുദോഷം ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈവര് ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ പേരുദോഷമില്ല അങ്ങനെ വളരെയേറെ നന്മകളുണ്ടെങ
ഇപ്പം ദൈവം കോപിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ പ്രകൃതി കോപിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു പാലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം വൈകാരികമായി കാണുന്നത് ആരാണെങ്കിൽ അവർത്തിച്ചാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വികാരപരമായ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം മാണി അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സോടെ എടുത്തപ്പോഴാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കളി അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബത്തെ മോശമാക്കാൻ ചിന്തിരിക്കരുത് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ലക്ഷ്യത്തോട് തീർന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ചിന്തയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വികാരപരമായിട്ട് ഇതിനെ കാണണ്ട വിവേകത്തോടു കൂടി ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നോക്കിക്കാണും അങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന മാണി സി കാപ്പന് അല്പം പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി രംഗത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതും തകരും എൻ ഡി എ വിജയിക്കും ഞാനിത് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട നമുക്ക് നാളെ കഴിഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ ആ തർക്കത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല ഞാൻ ആ തർക്കത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൂർച്ചയും അതിശക്തമായ ഒരു രീതിയും ഒന്നുമില്ല വളരെ തണുപ്പനായി നിൽക്കുന്നു എന്ത് പറ്റി ഞാൻ വളരെ മാന്യനാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ താങ്കൾക്ക് അതിശക്തമായ വാദം അതിശക്തമായ വിമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിനെ ആയാലും നോവിക്കാൻ സന്നദ്ധനല്ല ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം യു ഡി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കളെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണോ ഒരിക്കലുമില്ല ഒരുത്തർ ഔദാര്യം പറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എൻ ഡി എൽ ഉറച്ചു നിന്ന് തന്നെ പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതൊക്കെ സ്മൃതി തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എൽ ഡി എഫിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കൃഷി കാർഷിക മേഖല വന്ന് ഞാൻ മാറ്റങ്ങൾ നോക്കി റബ്ബറിന് വിലയില്ല റബ്ബറിന് വിലയില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി കൊടുക്കാൻ ഒരു 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 നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാക്കി വില നിശ്ചയിക്കാൻ ഈ പിണറായിക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ലേ എത്ര കോടി രൂപ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് നമ്മുടെ പണം വരുന്നുണ്ട് ശരി ഇതെല്ലാം പിണറായി മോഡി വിചാരിച്ചാലും നടക്കുന്ന കാര്യമാ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്മൃതി പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹം അവസാനം പോയി നിൽക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം തോന്നുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ സോബർ ലൈനിലാണ് പിണറായി ഈ റബ്ബർ വിലയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നരേന്ദ്ര മോഡി ഉണ്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് വരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും പഴിക്കുക അത് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ അല്ല ഞാന അല്ല ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുറെ നേരമായിട്ട് ആന്റണി രാജു പറയുന്നുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂർ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ എം എൽ എ മരിച്ചതാണ് പന്തീരായിരം വോട്ടർ ജയിച്ച എം എൽ എ ആയിരുന്നു ആ എം എൽ എയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റാണ് നിലനിർത്തിയത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നടന്ന ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടന്ന പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന് മഹത്വം പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന് മുത്തോലിലും മൂന്നലവിലും ഒക്കെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കിട്ടിയതുണ്ടല്ലോ മുത്തോലി കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിരണ്ടോട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് പയ്യ ഇലക്ഷന് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും ഒക്കെ ഓട്ടാ മൂന്നലുകളും കിട്ടിയത് രണ്ട് അക്കം തികച്ചെടുക്കാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല വെറുതെ എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ വിജയിച്ചിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം മടങ്ങിയെത്താം ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടിയുള്ളൂ ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നു ഞായറാഴ്ചയോടെ യു ഡി എഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകുന്നു അതോടുകൂടി അതിശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് പാലായിൽ കളമൊരുങ്ങുന്നു എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്മൃതി അതിലൊരു സംശയമല്ലേ ഏത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് മുന്നണികളും അതിശക്തമായി തന്നെ പോരടിക്കും ആ അതിശക്തമായ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഒടുവിൽ
പാലായാലും അവസാന നിമിഷം ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധമായി തന്നെ പരിണമിക്കും ആ ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായ ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള പടലവണക്കങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് യു ഡി എഫ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ ആവശ്യമായി മാറുന്നു യു ഡി എഫ് മനസ്സുള്ളവർ യു ഡി എഫിൻ്റെ ജയം പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലായിരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഈ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ഇവിടുത്തെ വിജയവും തോൽവിയും വരാനിരിക്കുന്ന പല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധങ്ങളെയും വളരെ ശക്തമായി ബാധിക്കുമെന്നതുകൊണ്ടും വിജയം എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊരു സമയക്കുറവുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും ഒന്നും പോകാൻ കരുതുന്നില്ല ശ്രീ ആന്റണി രാജു വളരെ ചുരുക്കി വളരെ ചുരുക്കി ഈ മാണി കാപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മാണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കാനായി എന്നുള്ള വലിയ ഒരു നേട്ടമായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നു അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു പക്ഷേ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോമസ് ചാഴികടനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം കൊടുത്തത് പാലാ മണ്ഡലമാണ് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം അല്ല അത് അതുണ്ടായത് കെ മാണി സാറിൻ്റെ മരണത്തോടുള്ളൊരു സഹതാപ തരംഗത്തിൻ്റെ വോട്ടായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അതൊക്കെ മാറി ആ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹതാപത്തിൻ്റെ വോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രീ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതാണ് സത്യം അഴിമതി രഹിതമായൊരു സൽഭരണം നടത്തുന്ന ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തെ കുറിച്ച് ജോർജ് പറഞ്ഞു ജോർജ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണമടഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ കോപിച്ചുകൊണ്ടാണോ അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തെ ഇത്രയും ഇത്രയും ഫലപ്രദമായി നേരിട്ടൊരു ഗവൺമെൻറ് ഇതുപോലൊരു ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണത്തിൽ നടത്തിയ ആ നടത്തിയ പിന്നെ കോലാഹലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര മാന്യമായിട്ട് എത്ര പിന്നെ പ്രശംസനീയമായിട്ടാണ് പ്രളയത്തെ ഈ ഗവൺമെൻറ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തും ഭരണനേട്ടം പ്രതിഫലിക്കും പാലായിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിച്ച് ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട വാഴക്കനും പി സി ജോർജും ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്നിനും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ശരി വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ 